ഫുള്ളായാ ഫുള്ളാൻ പോയില്ല അറിയോ ഓട്ടോമാറ്റിക് അറിയോ അല്ലേ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുമ്പളപ്പാലം മുതൽ ആരിക്കാട് ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള നാഷണൽ ഹൈവേ വർക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ അപ്ഡേഷനായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നല്ല മഴ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ആയിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ബെലൈക്കൺ കൂടി ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയി എടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പേജ് ഫോളോ ചെയ്ത് ലൈക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് കുമ്പള പാലം നിർമ്മിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് അവിടുത്തെ പാലത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം സുഹൃത്തുക്കളെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ദയവ് ചെയ്ത് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഏഡും കണ്ട് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഏഴിലാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു വരുമാനം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏഡ് കണ്ടാലേ ചെറിയ വരുമാനം നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ കുമ്പളപ്പാലത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാലത്തിൻ്റെ മൂന്ന് സ്പാനുകൾ കോൺക്രീറ്റ് പ്രവർത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ സ്പാൻ കോൺക്രീറ്റ് വർക്കിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കമ്പിയൊക്കെ ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ആ ഭാഗത്ത് അതായത് കുമ്പള ബസ് സ്റ്റേഷൻ ഭാഗത്തുള്ള ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഭാഗം കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇനി സ്പാനിൻ്റെ വർക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തെ മൂന്ന് നാലാമത്തെ സ്പാനുകളും കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവ ടോ ടോട്ടലി മൂന്ന് സ്പാനിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് ഫിനിഷിങ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്പാന് അത് കോൺക്രീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പിയൊക്കെ കെട്ടി പെടുക്കുന്ന വർക്ക് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ബ്രിഡ്ജ് കഴിഞ്ഞ് ആരിക്കാടി കോട്ട കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ഭാഗം വരെയാണ് ടാറിംഗ് വർക്ക് ഇരു ഭാഗങ്ങളിലും സർവീസ് റോഡിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലും മെയിൻ റോഡ് ഭാഗങ്ങളിലും ടാറിംഗ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മുതലാണ് അപ്രോച്ച് റോഡിൻ്റെ അതായത് ആരിക്കാട് ജംഗ്ഷനിലെ അണ്ടർ പാസിലേക്കുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടത്തേക്ക് വർക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇരുവശങ്ങളിലെയും സർവീസ് റോഡ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ബാക്കിയുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡിൻ്റെ വർക്ക് ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ മഴ കാരണം അതൊക്കെ വർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും സ്റ്റോപ്പാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മഴക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രശ്നം ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലവർഷത്തിൽ ഈ അരിക്കാടി ഭാഗങ്ങളിൽ 
ഭാഗത്ത് നല്ല വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് വളരെ ഈ ഭാഗത്ത് ലെഫ്റ്റ് എൻ്റെ ഇടതുവശത്തെ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാർക്കെല്ലാം വളരെ ദുരിതമാണ് അനുഭവിച്ചത് കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ കാലവർഷ സമയത്ത് വെള്ളം പോകാൻ ഒരു വഴിയില്ലാതെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും വെള്ളം കയറിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ മഴക്കാലത്ത് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സംഭവവും നടന്നതായിട്ട് കണ്ടില്ല ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തെ കുറച്ച് ഡ്രൈനേജിൻ്റെ ആയാലും കുറച്ച് വീഡിയോ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണാം ഈ ഭാഗത്ത് നേരത്തെ എല്ലാം വെള്ളം നല്ലപോലെ കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഡ്രൈനേജാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് മെയിൻ റോഡിൻ്റെ ഡ്രൈനേജും സർവീസ് റോഡ് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഡ്രൈനേജും ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പഴയ ഒരു ഡ്രൈനേജും കൂടി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വീടിൻ്റെ മെയിൻ വഴി ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹൈറ്റിലായിട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കാണാം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കാണുന്നത് ഈ സർവീസ് റോഡിൻ്റെ ഡ്രൈനേജും എൻ്റെ അടുത്ത വശത്ത് കാണുന്നത് പഴയ ഡ്രൈനേജും ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗ ഈ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയുടെ ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ ബോധ്യമാവും എത്ര റോഡിന് ഹൈറ്റ് കൂടിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ പഴയ താഴെയുള്ള ഡ്രൈനേജിൽ നിന്നും വെള്ളം പോകാനുള്ള ഇവിടെ അതിൽ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോകാനുള്ള കള്ളുവേട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇപ്രാവശ്യം വെള്ളം കെട്ടി നിന്നിട്ട് കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ആക്കിയതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തെ ജനങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് വെള്ളം ബ്ലോക്കായിട്ട് വളരെ ദുരിതത്തിൽ ആകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ കാലവർഷത്തിൽ പെട്ട അനുഭവം കൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ട് കാരണം കോൺട്രാക്ടർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഈ കാലവർഷത്തിൽ അനുഭവിച്ച ദുരിതം അവർ കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ താഴ്ത്തിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിലവിൽ ഈ കളുവട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ശരിക്കും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ജംഗ്ഷൻ ഭാഗത്താണ് അവിടെ എപ്പോഴും നോക്കിയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം വളരെ അധികം കെട്ടി നിന്ന് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ വളരെയേറെ യാത്ര ദുസ്സഹമായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വീഡിയോ മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ജംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞുള്ള സർവീസ് റോഡിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലിപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തെ സർവീസ് റോഡിലാണ് യാത്രകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ മൊഗർ പുത്തൂർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നുള്ള തുടങ്ങുന്ന ഈ സർവീസ് റോഡ് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഏരിയാൽ വരെ ഈ സർവീസ് റോഡ് നിർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
ചൗക്കി അണ്ടർ പാസിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗവും കൂടി ഇപ്പോൾ വർക്ക് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം പകുതിയോളം അതിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ അണ്ടർ പാസിൻ്റെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒക്കെ വർക്ക് ഇപ്പോൾ മഴ മഴ ടൈമിലും തുടർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോഡിൻ്റെ വർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ വർക്കുകളും നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കോൺക്രീറ്റ് വർക്കുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചൗക്കി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഏകദേശം പെട്രോൾ പമ്പിൽ എത്തി അപ്പോൾ പ പെട്രോൾ പമ്പിൽ ഒരു കണ്ട കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ നിറക്കുന്ന വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പുതിയ ഓട്ടോ റിക്ഷ കണ്ടുവരുന്നുള്ളത് പെട്രോളും ഗ്യാസിലും ഓടുന്ന ഓട്ടോ റിക്ഷയാണ് അതിൽ ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പെർ കിലോ ആയിട്ടാണ് ഈ ഗ്യാസ് ഇവർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പെർ കിലോ എൺപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഇവർക്ക് ഏകദേശം ഫുള്ളായിട്ട് നിറച്ചെങ്കിൽ അതിൽ സിലിണ്ടറിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ് കിലോ കിലോമീറ്റർ റിക്ഷയിൽ മൈലേജ് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം മുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ഈ അതായത് ഫുള്ള് നിറച്ചാൽ മുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം കിട്ടുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം തൊള്ളായിരം രൂപ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് തൊള്ളായിരം രൂപ വരെ ഇനി ഫുള്ളാക്കാൻ പൈസ വരുന്നുണ്ട് നിലവിൽ നമ്മളെ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് ചൗക്കി പെട്രോൾ പമ്പിലും പിന്നെ അതായത് പൊയ്നാച്ചി ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഗ്യാസ് ഫില്ലിങ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വണ്ടിയെല്ലാം വരുന്നുള്ള ഏകദേശം ഗ്യാസും പെട്രോളും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വണ്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നേരത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് വണ്ടി ഈ കാറുകളൊക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടും കൂടിയുള്ള വണ്ടി വാങ്ങുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ലാഭം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് കരുതുന്നത് കാസർഗോഡ് ടൗണിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഏകദേശം കറന്നക്കാട് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടൗണിൽ നിന്നുള്ള ടൗണ് വരെ കാസർഗോഡ് ടൗൺ വരെ വീഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഇത് വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക
സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പേജ് ഫോളോ ചെയ്ത് വീഡിയോ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരിക കൂടുതൽ വീഡിയോ അപ്ഡേഷനുമായി വീണ്ടും വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ